வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அமைச்சிருக்கீங்க சைல்டு வந்து நைன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஸ்கூலில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் உங்கள் கிட்ட வந்து பேச முடியுது நிறைய அதை வந்து டீட்டெயிலில் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு அமைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ஆக்சுவலாக உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜுமே வேறன்னு அமைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் வேற ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அதனால் அவனுக்கு வந்து ஈஸியாக மற்றவங்ககிட்டையும் மிங்கிள் ஆக முடியல ஆனால் அதே சமயத்தில் ஸ்கூலில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்மாலர் கம்யூனிட்டிஸில் இருக்கும்போது சில்ட்ரனுக்கு வந்து நிறைய ஒரே ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்னா கூட அந்த டைமிங் எக்ஸாம் டைம் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் வேறு வேறு சில்ட்ரன் வேறு வேறு ஸ்கூல் வேறு வேறு டைமிங்கில் இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கான்ஃப்ளிக்டில் இருக்கலாம் பட் சிம்பிள் இதில் குழந்தைக்கு வந்து மன் தன்னோட ஏஜில் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனோட இருந்தால் தான் பர்சனாலிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும் நம்மளோடைய இருந்து நம்மளோடைய பழகிட்டாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களுக்கு இன்னொருத்தர் வந்து பேரண்ட் லெவலில் அவங்கள வந்து கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களால வந்து அதை செய்ய முடியும் இன்னொன்று அவன் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட பேசக்கூடிய சைல்டு அப்படிங்கும் போது கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஆனால் தன்னோட ஓன் ஏஜில் அவனால் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னும் போது இதில் ரெண்டு விஷயமும் இருக்கலாம் ஒன்று தன்னோட ஓன் ஏஜ் கிட்ட அவன் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்காம இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசினா அவனும் ஒரு கருத்து சொல்லுவான் அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றது டெவலப் ஆகாமல் இருக்கலாம் இப்போ பெற்றோர்களாக உங்கள் கிட்ட பேசும்போது எதாவது ஒன்று சொல்லும்போது நீங்கள் எதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா இருப்பா நான் முதல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு குழந்தை சொல்லும் ஆனால் அது வந்து லாங் டேர்முக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆனால் இதே வந்து சில்ட்ரன் வந்து ரே சுமாரா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவனுக்கு அந்த டைம் வந்து அது ரிஜெக்ஷன் ஆக தான் பார்ப்பானோ ஒழிய ஓ இல்லை அவங்களும் வந்து பேசணும் அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியாது ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னும் போது கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற வழியே ரெண்டு பேரும் பேசினா தான் உண்டு ஒருத்தர் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் அதில் வந்து யூஸே கிடையாது அநேகமாக உங்கள் சைல்டு வந்து அந்த ஸ்கில்லே இன்னும் டெவலப் பண்ணாமல் இருக்கான் அப்படின்றதுக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிம்டம் ஸோ அதனால் நீங்களுமே என்ன பண்ணணும்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணால் கண்ணு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது குயிக்காக பேசுங்க அதுக்கப்புறம் அப்பாவும் உங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்றதுமே நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் அவனோட ஓன் ஏஜ் குரூப்பில் இதை வந்து அலோவ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கேர்ள்ஸோடையும் இருக்க விடுங்க பாய்ஸோடையும் பேச சொல்லுங்கள் ரீசன் ஏன் அப்படின்னா கேர்ள்ஸோட பேசும்போது அவங்க வந்து இன்னும் அதிகமாக அவனுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாய்ஸோட பேசும்போது வாய்ப்புகளை <laughs> தன்னோட ஓன் ஏஜ் குரூப்லேருந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை நிறைய ஸ்கில்ஸ் நிறைய விளையாட்டுகளும் இருக்கும் இதுதான் அவன் வந்து மற்றவங்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் காரணம் இருக்கலாம் ஏன்னா உங்களோட விளையாடும் போது அவன் சொல்கிற கேம்ஸ் நீங்கள் விளையாடுவீங்க நீங்களாம் வந்து இன்னைக்கு வா கேரம் விளையாடலாம் அப்படின்னா சைல்டு வந்து உங்களோட உட்காராது ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கும்போது ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வெளியே ஓடி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் அவங்களே உள்ளே உட்காந்து வேற ஏதாவது விளையாடுவாங்க ஒரு நாள் வந்து ஒரு பையன் வந்து லீடராக இருப்பான் இன்னொருத்தரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சில்ட்ரன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே டீமாக விளையாடுவாங்க இதுல வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஆனா பெற்றோர்களா உங்களோட மட்டும் விளையாடும் போது இந்த எல்லா ஸ்கில்ஸுமே அவனால வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியாது நம்மளுமே என்ன பண்ணிடுவோன்னா நம்மளோட ஆங்கிள் அந்த மட்டும்தான் சைல்டோட தேவைகளை வந்து உணர ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனால் அவனுக்கு தேவையானது இவனோட லெவல்லேருந்து மற்றவங்களோட தேவைகளையும் உணரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த டூ வே இல்லை அப்படின்னா லைஃப் லாங் வந்து ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் செட் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இதில் வந்து டீனேஜில் தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கிறத வந்து ஒரு பெருமையாக சொல்லியிருக்கீங்க சைல்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கூலில் நடக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து சொல்கிறான் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அது திறமை 
ஆனா அந்த திறமைய வந்து அவன் எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லயும் எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லயும் ஒரு பவுண்டரியோட அவனால யூஸ் பண்ண முடியும்னா அதை வந்து ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல அப்படின்னா ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில் அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மட்டும் என்னால அந்த விஷயத்த நல்லா செய்ய முடியும் எல்லாரோடையும் என்னால அது செய்ய முடியல இல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏத்த ஏத்த மாதிரி என்னால வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு அது வந்து ஒரு சிம்டம் இது வந்து லாங் டேர்ம்ல ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ஸ்க்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ரைட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மா கூடவே உட்கார்ந்து வார்த்தைகள் எழுத்துக்கள் சொல்ல சொல்ல எழுதுவாங்க தானா எழுதணும் அப்படின்னும் போது எழுத முடியாது ஸோ இந்த ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இடத்துல தெரியும் இன்னொரு இடத்துல தெரியாது ஒரு இடத்துல பயன்படுத்த முடியும் இன்னொரு இடத்துல பயன்படுத்த முடியல அப்படின்னும் போது பிரெயின்ல அந்த ஏரியா வந்து நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு சரியான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ஸோ பேரண்டா இதை வந்து ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்னு புரிஞ்சுக்குங்க இதுக்கு வந்து சோசியல் ஸ்கில்ஸ் பியர் குரூப் இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுமே தேவை இது செட்டில் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எயிட் டு டென் மந்த்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா சோசியல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போது மற்ற சிந்தனைக்கு உண்டான பகுதிகளும் டெவலப் ஆகணும் அது செட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் லாங் டேர்ம்ல அவனுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான உறவுகள் டெவலப் ஆகும் இந்த திறமைய வந்து ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ல வந்து ஸ்கில்லா நீங்க கண்டிப்பா மாத்தலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.